human rights lawyer who's been very active uh, in regard to Iran uh, uprisings and advocating for freedom and democracy in Iran. Uh, unfortunately, he could not be here in person, but he has sent his audio message that we will listen to his message here. Please Thank to you. join you together in common cause in the pursuit of justice for the victims of the 1988 mass atrocity and accountability for the perpetrators of this mass atrocity and for an end to the mass repression in Iran. We meet today at an important moment of remembrance and reminder, of bearing witness of the imperative of taking action. We meet on the occasion of the second anniversary of the brutal murder of Masa Amini, a looking glass into the ongoing mass repression in Iran and the mass atrocity crimes. And we meet in remembrance and reminder of the mass murder in the 1988 massacres by the death squad in Iran, which in the recent report by the UN Special Rapporteur on Iran were characterized as atrocity crime, as an ongoing crime against humanity, and which the Canadian Parliament in a unanimous resolution in 2002, 2013, moved by my colleague, my late colleague of blessed memory, Paul Doerr, in which I had the privilege to co-sponsor the motion with him, which characterized the mass atrocity of 1988 as a crime against humanity, which called for justice for the victims and accountability for the violators, and where Canada became the first country in the world, and the Canadian Parliament the first parliament in the world, to characterize these mass atrocities as a crime against humanity. On adopting this resolution, it opened the looking glass to the ongoing mass atrocities that have continued to take place in Iran. All of this is a reflection not only of a shocking culture of atrocity, criminality, and corruption, but of a shocking culture of impunity, where the architects of repression were not only not held accountable for their mass atrocity crimes, but where they in fact have been rewarded for these mass atrocity crimes. And so it is that we meet also at an important historical inflection moment. We meet in the aftermath of Iranian political prisoner day in Canada that I mentioned before, which made it clear that there were no statute of limitations for the crime against humanity of this 1988 mass. We meet on the second anniversary of Massa Amini's brutal murder and the ongoing repression since. We meet on the occasion of the ongoing murder and torture and prosecution and persecution and arbitrarily detained and extrajudicial executions all in the course of the mass repression. And so we come together to issue calls for action. We call on the government of Iran to cease and desist from its ongoing mass repression. We call on the Canadian government and the Canadian parliament to hold the architects of repression in the 1988 massacre accountable and put an end to this culture of impunity. We call to bring to justice all those responsible for the crime of the downing of the PS752 airliner, which a superior court in Canada characterized as a terrorist crime. We call on Iran to cease and desist from its policy and practice of wanton extrajudicial executions to free the Iranian political prisoners, which include Nobel Peace Laureate Naj Mohammadi, and where we call on Iran to put an end to the persecution and prosecution, to the policy and practice of its massive repression and gender apartheid, its massive oppression of women, and finally to sanction the architects of repression in Iran, to ensure that these architects of repression are held accountable and are not rewarded for their criminality. And we put an end to this culture of impunity in the face of these mass atrocities. And so I conclude by saying that may this important anniversary gathering be not only an act of remembrance, which it is, may it also be an act of remembrance, of a remembrance to act on behalf of our common solidarity, on behalf of the people of Iran. And may we meet again 
next year, along the path for freedom in Iran, and along the path of holding the architects of repression accountable as we pursue justice for the victims of these mass atrocities and accountability for the perpetrators, that must be and continue to be our common cause, and we shall not relent in this common cause. Thank you. I'm pleased to join you together in common cause in the pursuit of justice for the victims of the 1988 mass atrocity and account. with the fake alternatives made by the Iran's Ministry of Intelligence. The propaganda machine of the regime constantly pumped mis disinformation to deviate the path towards a free and democratic Iran. The bill exposed regime tactics and demonization of MEK as their most organized alternatives has only intensified and every day we face a new fake alternative designed by misinformation to silence any voice who tries to expose their atrocities. Just recently, when Professor Javid Rahman published his report on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran and stated, quote, atrocities crimes of summary, arbitrary, and extrajudicial executions during 1981, 1982, and 1988 amounted to crimes against humanity of murder and extermination, as well as genocide. Yes, as well as genocide. The executions included women, some reportedly raped before being executed, and many children. The regime and its allies tried to discredit Mr. Javid Rahman's report. We demand that Canadian government to put the culture of impunity away and hold the regime of Iran accountable for the crime against humanity. This is the country who listed IRGC. So let's continue the path, hold the regime accountable, and recognize the units of resistance in Iran and their fight for freedom, for freedom of Iranian people. We are proud supporters of MEK and also we recognize its effort to establish a democratic, a secular, democratic republic of Iran. به نام زن مقاومت آزادی سال ما اینه به کدام این گناه کشته شدن به کدام این گناه شهیدشان کردید این جوانان را به کدام این گناه که آنها خواهان آزادی بودن میخواستن که زندگی کنن آزاد باشن با آنها را دست دست در زندان ها به مسلخ کشیدی، به شکنجه کشیدی، با آنها را به دار آریختی. قیام دلاورانه جوانان جسور و انقلابی در سال 1401 برگی زرین در تاریخ مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران است. آن روزها 
حماسه هایی در کف خیابان های ایران رقم خورد که دا جا بدن بر تاریک آسمان ایران زمین خواهد درخشی اما در قلب حماسه ها نقش زنان و دخترانی که شجاعان پرچم مقاومت بر افراشته بودند چشمان جهان را خیره کرد و دنیا را به تحسین برداشت آنان با الهام از مقاومت تاریخی زنان مجاهد خلق انگیزی شگرد به مقاومت و بیستادگی در برابر باران سچمه های گهوش خامنه ای به پا خواستن تا با نیروی سرچندان به مقابله با لشکر ارتجا و استعمار بپردازند. قتل حکومتی محسا امین جینا به بهانه آخون ساخته بد هجابی جرقه قیامی دلیرانه را زد و در آن قیام که متاسفانه با خیانت امال استبداد و استعمار و با هدایت مستقیم وزارت منحوس اطلاعات بر زمین کوبیده شد آیدا که پزشک بود و در حین مداوای مجروحان به شهادت رسید و نیکا شا کرمی که به دلیل مقاومت و شا شجاعتش کشته شد این زنان یک نمادی از مبارزه برای آزادی و مقاومت در, در برابر بی ادارتی تبدیل شدند بدون شک دیر یا زود قیام مردم ایران دوباره شعله برخواهد کشید و شراره های آتش قیام ریش و ریشه آخونها و حامیان داخلی و خارجی آنها را برای همیشه خواهد سوزان چرا که مقاومت ایران با رهبری زنان مجاهد خلق تا سرنگونی تام و تمام شاه و شیخ دمی از پا نخواهد نشست بنابراین انجمن های زنان در سرازگر کانادا با این زنان مجاهد با کانون های شورشی پیمان میبندند و میگویند تا به آخر ایستاده ایم تا این رژیم را کفن نکنیم آرام نخواهیم نشست با تلاش و مقاومت ماست با تلاش و مقاومت ماست که رژیم شیخ در گورستان تاریخ به شاه خواهد پیوست انجمن زنان ایران دموکراتیک پیام انجمن خودشون رو به خدمت شما میرسونه ایران همو پاریزگاه کانو گانی خویان بخت کربو دا 
دامزرندی کوماری که دموکراتیک که همون تو و آین و تین کانی کرد و لور و فارس و بلوچ و عرب و ترکمان ما فی اکسانیان هبیر صلاوی خوان و بر فدانی ایران دنیایی که تندی تندهای پیش یاستا پلانی و تو منیمی کردستانی ایرانی که پران دو همیشه پالو پشتی گلی کرد و او راستی که لام تلو توار صالح حکم رانی دا رسوا کانی آخوند کان لا همو کاتی زیادتر سلمان در و که ایما لیک رزیو لیک رزیلی این سرکوتو و نتوجه و زکان دتوانن ما فکانی بدست بیهن کاتی خبات کانیان با خباتی نتوجه و غیبتن لبیر من کل را پرینی آزاری صالی هزار و چهار صد و یک چون خلقی ولات کمان لکردستان و تا تهران و دروش میان دا من گیانم تپیانایی ایران دا بخت کم و نقشی رجای و جلی ایران با جیشتن با آزادی کانو مافی خویان دا و کاریان شرد کن شرد کن ایرانی دگری نوا یاستا یاستا حاضر حاضر تا پایان حاضر حاضر تا پایان حاضر جنگی به جنگ تا به جنگی ما زن و مرد جنگی به جنگ تا مسیر راپیمایی کوتاهی رو انجام میدیم و برمیگردیم اینجا تا اون موقع مهمون عزیز بعدیمون هم حتما خواهند بود که به سخنرانی ایشون گوش کنیم لطفا همراهی کنیم با مسئولین انتظامات به سفار رو انجام بدیم و به طرف جنوب خواهیم رفت دوستان راهنمایی خواهیم کرد که به چه شکلی انجام بشه لطفا همگی برگردیم و همین دخترها سخنان بعدیمون هم بتونیم سخنان شدش کنیم دست هم بگی در نکنه لطفا صفا شورشی در داخل ایران و از مقاومت ایران و انشالله که به هر چه زودتر سرنگونی رژیم آخوندی رو ببینیم و به اون مید اون روز و با سرود قسم 
این گرد همایمون رو تموم میکنیم قبل از این که تموم کنیم فقط uh, I'd like to thank the uh, Queen's Park officials especially the police department and all the uh, team that uh, provided security and all the facilities that they have allowed us to have here to have this gathering thank you Queen's Park با سرود قسم گرد همایمون رو تموم میکنیم با تشکر از تک تک شما عزیزان